for det. Nå, men nu tror jeg faktisk, at vi er på, Hanne. Ja. Skal vi sige hej? Hej. Hej. Så er vi i gang med det tredje Quilling Convention Kit. Og vi slutter smukt af. Ja. <laughs> øh, nye, nye lygter. Ja. Vi kalder dem for... Pavillon-lanterner. Og arkitekten, det er Hanne. Og jeg synes, hun har gjort det rigtig godt. Hun kunne godt vinde en arkitektonisk pris for de her. Hvordan er de bygget hen? Hvad har du brugt? Jeg har brugt de nye øh, square tools i forskellige størrelser. Også til øh, de trekanter, der er brugt til taget. Og så er de ellers bygget sammen, når man kan lave høje og lave og alle mulige former. Sidste gang, der viste du sådan de... Øh, de grundbegreber med, ja. hvordan man bruger væg. Det her det er da noget mere avanceret, er det ikke jo, det? Nu ja. er den jo lidt mere 3D, så nu er der sådan en speciel teknik med, hvordan man bygger den rundt. Jeg kan se, der står sådan en lille, lille en her. Er det faktisk den teknik? Det er det. Det er altså sjovt. Lige da jeg så dem, tænkte jeg, ej, de ville være flot, sådan helt enkle. Men nu hvor der så kommer pynt i, så synes jeg, nej, hvor er det sødt. Ja. Jeg vil sætte nogle snørkler ind i den her. Ja. Og der kan man jo pynte lige, som man har lyst til. Man kan sætte alt muligt ind i hjerter og alle mulige figurer. Nu ved jeg ikke, om man kan se på videoen, men det her pergament, det er faktisk stribet. Og, og det giver altså også en virkelig flot virkning, synes jeg. Ja. Og gaven den her gang, det er jo, det er jo 10 ark pergament med forskellige mønstre. Så de er jo fantastiske ja. til at lege med lidt forskellige mønstre, ikke også? Jo. Man kan altså også hænge dem. Det er jo alt efter, hvilket lys man bruger. Man kan både bruge øh, fyrfærds lys, og ja. man kan bruge lyskæde, og der findes så mange fantastiske forskellige slags. Og øh, der er jo et kit, selvfølgelig, og det er jo, hvis I køber kittet, at I får den der gave med. Der er pergament i, der er både A5 og A4. Jeg graver lige op her, jeg har taget delene. Og så er der igen on strømler. Og der er så mange, så mange er det, vi kan lave. Man kan lave 10-12 af de små, ja. eller 6 store. Og ud altså af en lang strømmel, der kan man faktisk få tre af de bitte her, ikke? Jo. Bare ud af en strømmel og to af dem her, så er der lidt til rester. Vi fortsætter i det hvide tema, der er simpelthen 3 mm, 10 mm, nej, 5 mm og 10 mm i af almindelige strømler. Og af det kan man lave de her fantastiske bygningsværker. Der er vist også kartonge med til bunden, ikke også? Mm -hmm. ja. Men det er egentlig det. Den er ret, det er ret enkelt, ikke også? Jo. Ja. Han er der en ting, jeg lige glemte. Ja. Og det er vores udstilling. Jeg har valgt, hvad jeg skal have med. Det var simpelthen sidste sommer. Kan du huske, at lave der sådan en serie med vilde blomster? Og ja, den her er jeg så glad for. Den hænger hjemme i mit køkkenvindue. Og jeg synes, den er så smuk. Så den, den har jeg valgt. Hvad med dig? Har du haft så travlt, så du ikke øh, har fået valgt noget? Mm, jeg tænker måske, at jeg vælger en af de der bamser, som vi har lavet for ikke så lang tid siden. Ja, ja. Dem, dem satte du altså også noget sødt tøj på. Ja. Nogle små selebukser. Ja. Jeg tror, det er den. Ja. Jeg, jeg kalder dem for pluderbukser. Ja. <laughs> det var sødt. Det var et godt valg. Vi glæder os til at se, hvad I får lavet.